இந்த செஷனில் நம்ம ஆர்பிட்ரேஷன் ஆக்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆர்பிட்ரேஷன் அண்ட் கன்சலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் அப்போ ஆர்பிட்ரேஷன் கன்சலேஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் அதாவது ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் டிஸ்பியூட் ஏற்பட்டால் அது எங்கே போனோம் கோர்ட்டில் போய் முடிவு பண்ணணும் அதாவது தேர்ட் பார்ட்டி இவங்க ரெண்டு பேரும் சம்பந்தமாக உள்ளது சட்டப்படி நீங்கள் எங்களை தீர்த்து இதற்கான ஒரு தீர்வை சொல்லுங்க அப்படின்னு போகிறது கோர்ட்டுக்கு அதுக்கு இல்லாமல் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் அதுக்கு மாறுதலாக ஒரு விஷயம் செய்து அதே எஃபெக்டை இங்கே கொண்டு வரணும் அதே எஃபெக்ட் என் எஃபெக்ட் இவங்களுக்குள்ள உள்ள தகராற தீர்த்து வைக்கிறது இவங்களுக்குள்ள டிஸ்பியூட்டை இல்லாம ஆக்கு அதுக்கு நாலு வகையானது இருக்கு ஒன்னு நெகோசியேஷன் பேரு அடுத்தது மீடியேஷன் கன்சலேஷன் ஆர்பிட்ரேஷன் நெகோசியேஷன்னா என்ன பேச்சுவார்த்தை இவங்க ரெண்டு பேருமே பேசி அவங்களாவே தீர்த்துக்கிடுது யார் யாரு சம்பந்தப்பட்டவங்களும் அவங்க உதாரணம் சொன்னோம்னா எலெக்ஷன்ல கூட்டணி வைக்கிறத பத்தி பேசுவாங்க அவர் பத்து சீட்டு வேணும்னு கேட்டு வராரு இவர் ஏழு சீட்டு கொடுக்காங்காரு இல்லாட்டா இவர் அஞ்சு சீட்டு கொடுக்காங்காரு எல்லாம் பேசி முடிச்சு கடைசியா ஏழு சீட்டுல முடிவு பண்ணுவாங்க யாருமே இல்ல அவங்களே பேசி அவங்களே அவங்களோட டிஸ்பியூட்டை தீர்த்துக்கிட்டாங்க டிஸ்பியூட் இல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரே எண்ணத்துல ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க போகும்போது அவருடைய எண்ணம் பத்து சீட்டு வேணும்னு இவருடைய எண்ணம் அஞ்சு சீட்டு தான் கொடுக்கணும்னு எப்படி ஆச்சு ரெண்டு பேரும் பேச்சு பேசுல தீர்த்துட்டாங்க அடுத்தது மீடியேஷன் மீடியேஷன் என்ன ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கூட அங்க இருக்காரு அவருக்கு இதை பத்தி பெரிய விஷயங்கள் தெரியாது அவரோட வேலை என்னன்னா இவங்க ரெண்டு வரையும் நெகோசியேஷன் டேபிளுக்கு கூட்டு வர்றது ஏ நீ சொல்லு நீ சொல்லு நீ கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லுவதற்கா இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேருக்குள்ள சொத்து தகராறு ஒரு ரெண்டு ஃபேக்டரி இருக்கு ரெண்டு கொஞ்சம் நிலங்கள் கிடக்கு இதை பிரிக்கிறதுக்குள்ள அவங்களுக்கு இதை சண்டா இது அவங்களால ரெண்டு பேருக்கும் அண்டை வந்ததுனால ரெண்டு பேரும் முகம் கொடுத்து பேசல அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவான ஒரு ஆள் அவங்கள கூப்பிட்டு அவர் வீட்டுல கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ரெண்டு பேரையும் சமானப்படுத்தி நீங்களே பேசி தீர்த்துக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுது உதாரணம் சொல்லணும் அந்த ஆட்களை என்ன செய்வாங்க அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் இருப்பாரு இல்லாட்டா அவனுக்கு தெரிஞ்ச பேங்க் மேனேஜர் இருப்பாரு அவர் வீட்டுக்கு கூப்பிடுவாரு ரெண்டு பேரும் உட்காருங்க பேசுங்க ஏன் முன்னால உட்காந்து பேசுங்கன்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் முகம் கொடுத்து பார்த்து பேசக்கூடியாத நிலையில இருந்தவங்கள இவர் காமன் மேன் அங்க உள்ள உட்கார வச்சு பேசுறாரு நீங்க விட்டு கொடுத்து நீங்களே பேசிக்கிட்டு இவருக்கு பெரிய ரோல் ஒண்ணு இல்லை அதுல இப்படி செய்யலாமே அப்படி பேயலாமேன்னு அவர் சொல்லுது இல்ல அவரோட ரோல் இவங்களோட மீடியேஷன் விட்டு கொடுத்து போங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு போனான்னா திரும்ப கையை பிடிச்சி இழுத்து உட்கார வச்சு பேச வைக்கிறது மீடியேஷன் அடுத்தது கன்சுலேஷன் இது கொஞ்சம் இவரோட ரோல் கொஞ்சம் அதிகம் ஏ நீங்க இப்படி செய்யுங்க அப்படி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லுது உதாரணம் சொன்னா ஒரு எம்ப்ளாயரும் எம்ப்ளாய்க்கும் எம்ப்ளாயி அசோசியேஷனுக்கும் எம்ப்ளாயருக்குள்ள இண்டஸ்ட்ரியில தகராறு வந்தது டிஸ்பியூட் இருக்கு அவங்க சம்பள உயர்வு கேட்காங்க இவர் சம்பள உயர்வு கொடுக்க முடியாதுங்காங்க அவன் இருபது பெர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் கேட்கான் இவன் அஞ்சு பெர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் தராங்க அப்போ இதுக்கு கன்சுலேஷன் ஆபீசர்ஸ் கவர்மெண்ட்ல இருக்காங்க அவங்க கன்சுலேஷன் மீட்டிங் போடுவாங்க போட்டுட்டு உங்களால ஏன் அஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு மேல கொடுக்க முடியாதுபாங்க அவன் உன்னால ஏன் இருபதுக்கு கீழே வாங்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க அந்த ஃபேக்டரியில இந்த ஃபேக்டரி அவ்வளவு கொடுத்தாங்க இவ்வளவு கொடுத்தாம்பா இவர் எனக்கு இவ்வளவு லாஸும்பாரு இப்ப இவர் நீங்க ஒத்து போனோம் ஏதாவது செய்யணும் இப்படி போனா ரெண்டு பேருக்கும் கஷ்டம் ஃபேக்டரி மூடுனா ஓனரு கஷ்டம் ஃபேக்டரி மூடுனா எம்ப்ளாய்க்கும் கஷ்டம் நீங்களே பொத்து ஏதாவது பொதுவா பேசுங்க அப்படின்னு அவரே சொல்லுவாரு இந்த வருஷம் அஞ்சு வாங்கிக்கோ அடுத்த வருஷம் அஞ்சு வாங்கிக்கோ இன்க்ரீஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்குங்க அது ஏதாவது சொல்லலாம் அல்லது இத கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு தர அவங்க அக்கௌண்ட்ல போட்டு வைக்க அப்படின்னு ஏதாவது அவருக்கு ஐடியா கொடுக்கலாம் எப்படியாவது பிரச்சனையை தீர்க்க அவரோட ப்ரப்போசல்களையும் உள்ள வைக்கிறது கன்சுலேஷன் ஆர்பிட்ரேஷன் இது ஒரு மத்தியஸ்தத்துக்கு கொண்டு விட்டுருது ரெண்டு பேரும் பிரச்சனை இருக்கு மூணாவது ஆள்கிட்ட போறாங்க ஐயா என்னோட பிரச்சனை இது அவனோட பிரச்சனை அது இதுக்கு ஒரு தீர்வு நீங்க சொல்லுங்க நீங்க சொல்லபடி நாங்க நடந்துகிடுதோம்னு சொல்லி முடிச்சிருவாங்க இவங்களுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்தாச்சு அவர் சொன்னதுதான் இறுதி அதுக்கு மேல எங்க போக முடியாது இவன் கோர்ட்லயே போனோம்னா ரொம்ப லிமிடெட் கிரவுண்ட்லதான் அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா ஆர்பிட்ரேஷன்ல அவார்டு கொடுத்ததுக்கு அகெயின்ஸ்டா போக முடியும் அப்படி 
தீர்ப்பு அவங்க குடு தீர்ப்புன்னு இல்ல அவங்க கொடுக்கறதுக்கு பேரும் ஆர்பிட்ரேஷன் அவார்டு ஆர்பிட்ரேஷன் அவார்டுக்கு அகைன்ஸ்டா போக முடியாது ஏன்னு சொன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்து ரெண்டு பேரும் ஒரு ஆள் மேல நம்பிக்கை வச்சுதான் அங்க போயிருக்காங்க அதனால இது நிறைய பேருக்கு இப்போ கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் வருது ஏன்னு சொன்னா பிசினஸ்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் இது கொஞ்சம் வசதியா தெரியுது பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன்ல நிறைய டிஸ்பியூட் வரும் எல்லா டிஸ்பியூட்டுக்கும் அவங்க கோர்ட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்க முடியாது அப்படி இருக்கையில இது கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட் ஏன்னா ரிலேஷன்ஷிப்பு கெட்டு போகாது மற்றபடி கோர்ட்டுக்கு போனா இவன் அவன் வக்கீலு எல்லாம் பேசி இவங்களோட பிசினஸ் ரிலேஷன்ஷிப் போகும் இவங்க பிசினஸ் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா பிசினஸ்ல ஒரே ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ல தான் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டிஸ்பியூட் மிகுதி உள்ள டிரான்சாக்ஷன் அது நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ரெகுலரா கண்டெய்னர்ல ஜாமான் அனுப்பிட்டு இருக்காங்க ஒரு கண்டெய்னர்ல வந்து ஜாமான் சப்ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டின்னு இவர் சொல்லுதாரு அவர் இல்ல அது கரெக்ட் குவாலிட்டின்னு சொல்லுதாரு இப்ப டிஸ்பியூட் எங்க இருக்கு அந்த ஒரு கண்டெய்னர் தான் ஏன்னா இவன் பத்து வருஷமா கொடுக்கல் வாங்கல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி எதுக்கெல்லாம் ஆர்பிட்ரேஷன் தான் நல்லது அப்படின்னு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம்னா ஆர்பிட்ரேஷன்ல பிரைவசி இருக்கு இவங்க ஒரு டிஸ்பியூட் கோர்ட்டுக்கு போனா கோர்ட்ல உட்கார்ந்து இருக்க ஐம்பது பேரோ நூறு பேரோ எல்லாரும் முன்னாலையும் தான் இவங்களோட பிரச்சனை பாதிக்கப்படும் அப்ப இந்த கம்பெனிக்கு அந்த கம்பெனிக்கு இந்த விஷயமா சண்டைன்னு எல்லா பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன்ல எல்லா பிசினஸ் கம்யூனிட்டில எல்லாருக்கும் தெரியும் இது அப்படி இல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியாவே உட்கார்ந்து ஆர்பிட்ரேட்டர் முன்னால இவங்க எல்லாம் பேசுறாங்க அடுத்தது எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அப்பாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஒரு பெரிய மிஷின் இன்ஸ்டலேஷன் கொடுத்தாங்க இன்ஸ்டலேஷன் கொடுத்த பிறகு அதோட அவுட் பட்டு அஸ் ப்ராமிஸ்டு இல்ல அப்படின்னு சொல்லுதாரு அதுதான் டிஸ்பியூட் நீ மணிக்கு இவ்வளவு அவுட் புட் வரும்னா வரல இப்ப இவ்வளவுதான் வருது அப்படின்னு அவர் பார்த்துட்டு இவ்வளவுதான் வருது புது மிஷின் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வரும் அந்த மாதிரி டெக்னிக்கலா விஷயம் பேசுவாங்க இத கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போனா கோர்ட்ல கேட்கறதுக்கு வக்கீலுக்கு முதல்ல இவங்க சொல்லி கொடுக்கணும் இதெல்லாம் விஷயம் அவர் போய் கோர்ட்ல பிரசன்ட் பண்ணணும் அவருக்கு விஷயம் தெரிஞ்ச அளவு பாதி இவங்கிட்ட இருந்து பாதி கேட்டு அவர் பிரசன்ட் பண்ணுவாரு கோர்ட்ல முழு விஷயமும் உள்ள போய் சேராது இதுக்கு பதில என்ன செய்வாங்க இவர் டெக்னிக்கலா உள்ள ஒரு இன்ஜினியர் அதுக்கு என்ன ஆர்பிட்ரேட்டர்ஸ் இருக்காங்க இன்ஜினியர்ஸ்லயே அவங்கள அப்பாயின் பண்ணுவாங்க அவர் பார்த்து அவர் பொதுவா நாள் ரெண்டு பக்கம் பார்த்து யார் சொல்றது கரெக்ட் என்னங்கிற பார்த்து சொல்லுவார் அடுத்தது வேணும் இது எந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படிங்கிறத இவங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் இவங்க கோர்ட்டுக்கு அங்க இங்க அலை வேண்டாம் ரெண்டு பேரும் ஆபீஸ்ல ஏதாவது ஒரு ரூம் ஒதுக்கிட்டு இது ஆர்பிட்ரேட்டர் ஆபீஸ் முடிந்த வரைக்கும் ஆர்பிட்ரேட்டர் இங்க வருவாரு இருப்பாரு அவருக்குன்னு ஒரு கிளர்க்கு எல்லாம் இவங்களே கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ரூல்ஸுங்கிறது இவங்களே வச்சுக்கிட்டு தான் ரூல்ஸ் அந்த நம்மளோட ஆக்டு எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடு இதுக்கு வேணும்னு இல்ல இவங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓரெல்லாம் ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம் நீ ரிட்டனா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடு நானும் ரிட்டனா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க ஆர்பிட்ரேட்டர் பார்க்கட்டும் ஒரு முடிவை சொல்லட்டும் அப்படின்னு இவங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது காஸ்ட் ரொம்ப குறை கம்பேர் டு கோர்ட்டுக்கு போறத விட இதுல காஸ்ட் குறையா இருக்கும் அதே மாதிரி கோர்ட்டுக்கு போறத விட இது ரொம்ப சீக்கிரமா முடியும் பாஸ்டர் கோர்ட்ல போனா எத்தனை வருஷம் எப்ப முடியும் சொல்ல முடியாது ஆர்பிட்ரேஷன் சிம்பிள் அண்ட் இன்ஃபார்மல் அங்க போனா நிறைய ப்ரொசீஜர் அந்த கோர்ட்ல அவங்க என்னைக்கு வாய்தா போட்ட அன்னைக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் போய் நிக்கணும் அவங்க கூப்பிடும் போது நிக்கணும் அது கூண்டுல ஏறி பதில் சொல்லணும் இதெல்லாம் இல்ல இது இவங்க ரூம்குள்ள இருந்து எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சிருந்தாங்க அதை விட ரொம்ப முக்கியமானது அவார்டு இஸ் பைனல் நீ கோர்ட்ல போய் கொடுத்தா கூட ஒரு கோர்ட்ல இருந்து அடுத்த கோர்ட்டுக்கு அப்பீல் போகுது அங்க இருந்து அதுக்கு அடுத்த கோர்ட்டுக்கு அப்பீல் போகுது ஒரு கோர்ட்ல முடிவு பண்ண பத்து வருஷம் அதுக்கு மேல அப்பீல் அஞ்சு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் மினிமம் இது அப்படி இல்ல இது அவார்டு இஸ் பைனல் இவ அவார்டு சொல்லியாச்சுன்னா அதுதான் பைனல் அதுக்கு மேல போறதுக்கு ஒரு மூணு நாலு கிரவுண்ட்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்காங்க செக்ஷன் தேர்ட்டி போர்ல அதனால இதுதான் பைனல் அப்படின்னு உறுதியா சொல்லலாம் கம்பேர்ட் டு டிகிரி இது பைனல் அப்படின்னு அடுத்தது ஸ்ட்ரெஸ் இல்ல கோர்ட்டுக்கு போறதுனா ஸ்ட்ரெஸ் அது என்னைக்கு வாய்தா போட்டிருக்கு அன்னைக்கு போனோம் இவர் அன்னைக்கு தேதிக்கு அவர் போறதை விட்டுட்டாருனா இவர் கேஸ் டிஸ்மிஸ் ஆயிரும் அதனால இவருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்கு இங்க ஒண்ணும் இல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பும் கெட்டு போகாது ஏன்னா இவங்களுக்குள்ளேயே உட்காந்
அடுத்தது மேட்டர்ஸ் நாட் ரெஃபர் டு ஆர்பிட்ரேஷன் ஆர்பிட்ரேஷன் இது போக கூடாதுன்னு சொல்லலா இருந்தாலும் ஜென்ரல் பிராக்டிஸ் மேட்ரிமோனியல் மேட்டர்ஸ் கார்டியன்ஷிப் டெஸ்ட் மன்றி மேட்டர்ஸ் இன்சால்வண்டி மேட்டர்ஸ் கிரிமினல் மேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு போறது இல்ல அடுத்தது ஆர்பிட்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட் பத்தி செக்ஷன் செவன்ல சொல்லுவாங்க அக்ரிமெண்ட் எப்படி இருக்கலாம் ரெண்டு விதமா இருக்கலாம் அக்ரிமெண்ட் ஒண்ணு இவங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் எழுதும் போது அதுல ஒரு கிளாஸா சேர்த்துடலாம் இந்த விஷயமா நமக்கு ஏதாவது டிஸ்பியூட் வருமானா அது ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னு எழுதிடுவாங்க உதாரணத்துக்கு பத்து கோடி ரூபாய்க்கு டெல்லியில இருந்து ஒருத்தர் மிஷின் வாங்குதாரு வாங்கும் போதே மிஷின் வாங்கும் போதே எழுதிடுவாங்க மிஷினோட பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட்லயே இந்த பர்ச்சேஸ் சம்பந்தமா ஏதாவது டிஸ்பியூட் வந்து ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு போனோம் அப்படின்னு அப்போ அதுக்குள்ளேயே வந்தாச்சு ரெண்டாவது என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு டிஸ்பியூட் வந்துருது வந்த பிறகு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிடுவோம் கோர்ட்டுக்கு எல்லாம் போவாண்டா நம்ம ஆர்பிட்ரேஷன்லயே முடிச்சுக்கிடுவோம்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க அப்படியும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடலாம் அப்போ பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு உள்ளேயே ஒரு கிளாஸா இருக்கும் அல்லது செப்பரேட் அக்ரிமெண்டா இருக்கும் அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட்டுக்குள்ள ஒரு கிளாஸா இருந்தாலுமே அது செப்பரபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அக்ரிமெண்ட் கிளாஸ் தனியா ஆர்பிட்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட் இந்த ஒரிஜினல் அக்ரிமெண்டே செல்லாம போனா கூட இந்த ஆர்பிட்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட் செல்லும் அப்படின்னு வைக்காங்க ஒரிஜினல் அக்ரிமெண்டே வாய்டு ஆனா அதுக்குள்ள வச்சிருக்க ஆர்பிட்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட் வேலிடு அதை வச்சுட்டு நீங்க ஆர்பிட்ரேஷன்ல போய் உங்களுக்கு என்ன டிஸ்பியூட் எந்த மாதிரி தீர்க்கணுமோ அப்படி தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது ரெண்டாவது இவங்களா தனியா எழுதிக்கிடுது இது எந்த மாதிரி நான் இருக்கலாம்னு செக்ஷன் ஏழுல சொல்லுதுன்னா ஷேர் பி இன் ரைட்டிங் ரைட்டிங்ல தான் இருக்கணும் வேற ஓரல் இல்ல டாக்குமெண்ட் பார்ட்டிஸ் பார்ட்டிஸ் சைன் பண்ணலாம் ஒரு டாக்குமெண்ட் சைன் பண்ணி இருக்கலாம் இல்லாம எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் கூட அக்ரிமெண்ட் சொல்லுவாங்க இவர் அங்க இருந்து நமக்குள்ள டிஸ்பியூட் வந்துட்டு இந்த மிஷின் சரியா இல்ல எனக்கு அதுல சில டிஸ்பியூட் இருக்கு எனக்கு கிளைம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவன் நம்ம ஆர்பிட்ரேஷன் போலாம்னு நினைக்கேன்னு இவர் இங்க இருந்து டெல்லிக்கு எழுதுறாரு ஆமா நானும் அதே செய்ய நினைக்க நம்ம கோர்ட்டுக்கு போவாண்டான் அவர் எஸ் அங்க இருந்து ஒரு லெட்டர் போட்டாருன்னா அதே கூட ஆர்பிட்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இதுல முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது இன்டென்ஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் அவங்களுக்கு ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு போறதுக்கு இன்டென்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் இதுக்கு பெரிய ஃபார்ம் ஒண்ணும் இல்ல எப்படியா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது அக்ரிமெண்ட் ரைட்டிங்ல தான் இருக்கணும் இல்லாம இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த டெண்டர் இது மூல போடுதாங்க டெண்டர் இஷ்யூ பண்ணும் போதே டெண்டர் ஃபார்ம் இஷ்யூ பண்ணும் போதே டெண்டர் ஃபார்ம்ல ஆர்பிட்ரேஷனுக்குள்ளதான் போனோம் அப்படின்னு இருந்தா சப்சகொண்டா அது டிரான்ஸ் பண்ணிரு சப்சகொண்டா அது டெண்டர் அக்ரி ஆகி டெண்டர் அவார்டு ஆயிருந்தாலும் அது அதுலேயே செல்லும் அதே கேஸ் இங்கேயும் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கேஸ் பன்வாரிலால் கோட்டியா வர்சஸ் பி சி அகர்வால் இங்க ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் டீலிங்ஸ் ஷேர் டீலிங்ஸ் அதுல எழுதியிருந்தாங்க ஆல் அவர் கான்ட்ராக்ட் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரூல்ஸ் அப்படின்னு அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரூல்ஸ்ல ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்கு அப்போ அதே ரூல் இங்கேயும் செல்லும் உங்களோட இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ராக்ட் சப்ஜெக்ட் டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் எழுதியிருக்கீங்க ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரூல் ஆர்பிட்ரேஷன் இருக்கு அதனால அதே ரூல் இங்கேயும் செல்லும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அதே மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி ஆர்பிட்ரேஷனுக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது எம்ஆர் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ் வர்சஸ் சாம்டெட் பில்டர்ஸ் இதுல மெயின் கான்ட்ராக்ட்ல ஆர்பிட்ரேஷன் இருக்கு இவர் ஒரு சப்செகண்ட் கான்ட்ராக்ட் போடுதாரு அதுல ஆர்பிட்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட் இல்ல இவர் போய் இல்ல மெயின்ல இருக்கிறதுனால அதோட தொடர்ச்சி தானே சப்செகண்டா நான் சப் கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்காரு அது சொல்ல முடியாது ஏன்னு சொன்னா மெயின் கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல பார்ட்டிஸ் வேற சப்செகண்டா நீங்க போட்ட சப் கான்ட்ராக்ட்ல பார்ட்டிஸ் வேற அதோட மேட்டர்ஸ் வேற இதோட மேட்டர்ஸ் வேற அந்த ரெண்டுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அதனால மெயின் கான்ட்ராக்ட்ல ஆர்டிக் ஆர்பிட்ரேஷன் கிளாஸ் இருக்குன்னு சொன்னதுலாம் இந்த கான்ட்ராக்ட்ல ஆர்பிட்ரேஷன் கிளாஸ் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆர்பிட்ரேஷன் கிளாஸ் வந்து செப்பரபிலிட்டி கிளாஸ் நீ மெயின் கான்ட்ராக்ட்ல ஒரு கிளாஸ் இருந்தாலே போதும் அப்படி ஆர்பிட்ரேஷன் கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இனி அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்பிட்ரேஷ பத்தி பாக்கலாம் யாரு அப்பாயின் பண்ணணும் அப்படின
அந்த கோர்ட்ல ஆர்பிட்ரேஷன் கிளாஸ் இருக்கு நான் போறேன்னு இவனோட ரிட்டர்ன் சப்மிஷனுக்கு முன்னால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாலேயே ஆர்பிட்ரேஷன் போக போறாங்கன்னு சொன்னா அந்த கோர்ட் அந்த கேஸ் அப்படியே நிறுத்தி வச்சுட்டு ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரேஷன் பத்தி செக்ஷன் டென்னில் சொல்லுவாங்க நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டர்ஸ் வந்து சுட் பி இன் ஈவன் நம்பர் நீ எத்தனை வேணாலும் ஆர்பிட்ரேட்டர் வச்சுக்கோ ஈவன் நம்பர்ல இருக்கக்கூடாது சுட் நாட் பி இன் ஈவன் நம்பர் ஆர் நம்பராக இருக்கணும் ரெண்டு நாலு ஆறுன்னு இருக்கக்கூடாது ஒன்னு மூணு அஞ்சு ஏழு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஆடு நம்பர்ல இருக்கணும் ஒண்ணுமே சொல்லாம விட்டுட்டாங்க அக்ரிமெண்ட்ல அப்படின்னு சொன்னா என்ன நினைச்சுக்கிடணும் சோல் ஆர்பிட்ரேட்டர் ஒரு ஆள் தான் இருக்காருங்க இவங்க மூணு அஞ்சுன்னு எழுதாம விட்டுட்டாங்கன்னா ஒரு பிரசம்ஷன் ஒரே ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டர் அப்படின்னு ஆர்பிட்ரேட்டர் எந்த நேஷனாலிட்டியா வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா ஃபாரின் ஆர்பிட்ரேஷன் வரும்போது இந்த ஆர்பிட்ரோட கண்ட்ரியில இல்லாத ஒரு ஆளா இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு சென்னை சைனால இருந்து ஒரு ஆள் இம்போர்ட் பண்ணிருக்காரு இவரு இந்தியாவில் இருக்கவருக்கும் சைனால உள்ளவருக்கும் டிஸ்பியூட் ஆர்பிட்ரேஷன் போது இந்தியா சைனா அப்ப என்ன செய்யணும் தேர்ட் பார்ட்டி பிரான்ஸோ ஜெர்மனோ யூஎஸ்ஓ யூகேயோ அங்கிருந்து தான் ஒரு ஆளை அப்பாயின் பண்ணணும் அதே மாதிரி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஆளுக்கு ஒன்னு அப்பாயின் பண்ணணும் ரெண்டு பார்ட்டி அப்போ இவரு முப்பது நாளைக்குள்ள ஒரு ஆளை அப்பாயின் பண்ணணும் அடுத்த ஆளு முப்பது நாளைக்குள்ள வேற ஒரு ஆளை அப்பாயின் பண்ணணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மூணாவது ஒரு ஆளா அதாவது இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்ரேட்டரும் சேர்ந்து மூணாவது ஆர்பிட்ரேட்டர அப்பாயின் பண்ணணும் அந்த மூணாவது ஆர்பிட்ரேட்டர் வந்து பிரசைடிங் ஆபிசரா இருப்பாரு அதாவது தலைமையா இருப்பாரு அவருக்கு அம்பையர் போஸ்ட் இல்ல தலைமையா இருப்பாரு இவங்களுக்கு ஒரு சீனியர் பர்சன் வணங்க நிலையில தான் அவர் இருப்பாரு அப்படி மூணு பேர் மூணு பேரையுமே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அது எப்படி அப்பாயின் பண்ணுங்கிறத ஆர்பி பார்ட்டிஸே முடிவு பண்ணுவாங்க இந்த மூணு பேர் நம்மளே அடி போட்டுக்கிடுவோம் இல்ல ஒரு ஆளு நம்மளே போட்டுக்கிடுவோம் அப்படி போடாம இருந்தாங்கன்னா இவர் ஒரு ஆளை கொடுப்பாரு அவர் ஒரு ஆளை கொடுப்பாரு வித் இன் தேர்ட்டி டேஸ் அந்த ரெண்டாவது ஆள் அப்பாயின் பண்ணதுல இருந்து முப்பது நாள்ல அந்த ரெண்டு ஆர்பிட்ரேட்டரும் சேர்ந்து மூணாவது ஒரு ஆளை அப்பாயின் பண்ணணும் சரி இவங்க மூணு பேரும் அப்பாயின் பண்ணாம யாராவது விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் யாருன்னு சொன்னா இன்டர்நேஷனல் ஆர்பிட்ரேஷனா இருந்தா சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜட்ஜும் நேஷனல் இந்த உள்ள உள்ள பார்ட்டிக்குள்ள இந்த இஷ்யூவா இருந்தா எனக்கு ஆர்பிட்ரேட்டர் அப்பாயின் பண்ணுங்கன்னு ஹைகோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் போகணும் சரி ரெண்டு ஹைகோர்ட்ல போய் இவங்க போய் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்டா இவன் சென்னையில கொடுக்க வேற ஒரு ஆள் டெல்லி கொடுக்காங்கன்னா யாரு ஃபர்ஸ்ட்ல கொடுத்தானோ அவரு ஆர்பிட்ரேட்டர அப்பாயின் பண்ணுவாரு முப்பது நாளைக்குள்ள இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்ரேட்டர் சேர்ந்து மூணாவது ஆள் ஆர்பிட் பண்ணல ஆர்பிட்ரேட்டர அப்பாயின் பண்ணலன்னா இவன் போட்டுக்கு போறாங்க அதுக்கு பின்னால அவங்க அப்பாயின் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டா எஸ் சொல்லுவாங்க இந்த முப்பது நாள் கழிச்சு அவர் அப்பாயின் பண்ண கூடாதுன்னு இல்ல முப்பது நாள் கழிச்சு முப்பது நாள் கழிச்சு இந்த பார்ட்டிஸுக்கு டிஸ்பியூட் கொண்டு வந்த பார்ட்டிஸுக்கு ஒரு ரைட் இருக்கு ஹைகோர்ட்டா அப்ரோச் பண்ணவருக்கு இவன் ஹைகோர்ட் அப்ரோச் பண்ண நேரத்தில் அவர் மூணாவது ஆள் அப்பாயின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா தட் இஸ் வேலிடு இவங்களுக்கு ஒரு ரைட் கொடுக்கறதுக்காக தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எத்தனை பேர் வேணால் வச்சுக்கலாம் ஆளுக்கு ஒன்று அப்பாயின் பண்ணிட்டு அந்த ரெண்டு பேர் ஆர்பிட்ரேட்டரும் சேர்ந்து மூணாவது ஆள அப்பாயின் பண்ணுதாங்க இல்ல இவங்க அஸ்பர் அக்ரிமெண்ட் இவங்களாவே மூணு பேரையும் அப்பாயின் பண்ணலாம் அவங்களோட சாய்ஸ் அப்படி சாய்ஸ் இல்லைன்னா எத்தனை நம்பர்னு சொல்லாட்டா சோல் ஆப்ரே ஆர்பிட்ரேட்டர்னு எடுத்துக்கிடுவாங்க அல்லது ரெண்டு பேர் போட்டிருந்தா அந்த மூணாவது ஆள அந்த ரெண்டு ஆர்பிட்ரேட்டரும் எடுத்துக்கிடுவாங்க இவன் வந்து இம்பார்ஷியலா இருக்கணும் ஜஸ்டிஃபையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவர் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா அவரு எனக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு முதலே சொல்லிடணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆர்பிட்ரேட்டர் ஒரு ஆளை போய் அப்பாயின் பண்ணாங்க அவர் என்ன சொல்லணும் என்னோட பையன் இந்த கம்பெனில வேலை பார்க்கான் அதனால எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு நான் இதுல எடுத்துக்கிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லணும் இல்ல பையன் அது எங்க கம்பெனில கிளர்க்கா தான் இருக்கான் பெரிய வேலை இல்ல அதனால நீங்களே இருங்கன்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா பரவாயில்ல அப்படி அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா முதலே சொல்லணும் அது மட்டும் இல்ல கண்டினியூஸா அது நடக்கும்போது ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தாலும் சொல்லணும் இவரு ஆர்பிட்ரேட்டர் எடுத்த பிறகு ஒரு கம்பல்ல போய்
என்ன இருக்கோ அதை சொல்லி இருக்கணும் இம்பார்ஷியலா இருக்கணும் அவரோட ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்கு உள்ள இருக்கணும் எந்த மேட்டர் ரெஃபர் பண்ணிருக்காங்களோ அதை மட்டும்தான் முடிவு பண்ணணும் அதை தாண்டி அவர் வெளியே போகக்கூடாது பாக்கியோட அடுத்த பார்ட் டூல பாக்கலாம்